高明战队出击，暗黑战队出击。唐三，咱们说好的，哪个战队输了，今天的班级卫生就归哪个战队打扫。放心吧，我不会耍赖的。唐三，我先来，我的欧布奥特曼出击。太好了，冰公主，我这正好是暗黑欧布奥特曼，暗黑欧布奥特曼一定更厉害。我的欧布奥特曼居然输了！冰公主，奥特曼黑化后都会更厉害。哼，那可不一定。我的戴拿奥特曼可是战胜了暗黑戴拿。那我就用我的阿斯特龙出战。五六七，看来你的阿斯特龙也就那样。是谁给你的勇气挑战我的戴拿奥特曼了？是梁静茹吗？哼，唐三，你别得意，我的暗夜毒牙才是最强王者。才不是呢，我的赛罗奥特曼最厉害了。小五，赛兔子倒是和你一个本家，那就让暗夜毒牙给他点厉害。怎么会这样？我的赛罗怎么会输呢？怎么样？就说你的赛罗不行吧。三局两胜，我们赢了。对不起，三哥，我输了。没事的，小五，我们就差一点，以后一定能赢。唐三，要不这样，明天我们再战一场，哪个队输了就打扫卫生一个月。好。明天我们一定能把你们打败。<笑>唐三，比比东他们的卡片太厉害了，这可怎么办啊？唐三，小五，我这收藏了几张奥特曼卡片，送给你们吧。哇，好厉害！谢谢你，蓉蓉。不用谢。不过唐三，我听说比比东他们也有好多特别厉害的卡片。今天他们是想骗你们打扫一个月的卫生，才故意用弱的卡片和你们战斗的。哎呀，这可怎么办？没事，小五。咱们可以让他们先出卡片，然后用最强的卡片对他们最强的卡片，用最强的卡片对他们最弱的卡片，这样就能保证赢两局。即使用最弱的卡片对他们最强的卡片输了一局，也能赢下比赛。哇，唐三你好聪明啊！唐三，你们做好打扫一个月卫生的准备了吗？哼，比比东，我们可是准备了很多厉害的卡片，哼，都比不上我的托雷基亚奥特曼。比比东，你压阵，我先来，看我的十星哥莫拉。小五，千仞雪的贝利亚最弱，就交给你了。我用最强的奥特之王出战。我的奥特之王果然厉害。哼，你们竟然说我的贝利亚最弱，太过分了！我这就给他注入暗黑能量。我的贝利亚升级成为凯撒贝利亚了。千仞雪，你作弊？你怎么能用魔法呢？哼，谁作弊了？谁也没说不能用魔法啊！你这样，小伙伴们都会讨厌你的。哼，谁在意他们喜不喜欢？我才不理他们呢。小五，别怕，小伙伴们不会让千仞雪嚣张的。你的杰德奥特曼也收到能量了，太好了，我的杰德奥特曼也升级了。可恶可恶，到底是谁在和我作对，帮助臭小五？那你们也打败不了我的凯撒贝利亚。出击，杰德奥特曼！太棒了，我们又赢了！比比东，三局我们已经赢了两局，这场比赛我们赢了。哼，谁说这次是三局两胜的？这次就是看谁的卡片能战斗到最后才是胜利。你你耍赖，我就耍赖了，你能怎么着？你们的卡片都打不过我的无敌托雷基呀、啊！乖乖认输吧。<笑>三哥，你的高斯奥特曼和我们的卡片确实都打不过托雷基呀、啊，这可怎么办啊？你们让我想想，我们手里的卡片还有赛罗、戴拿、高斯和欧布奥特曼，小伙伴们能帮我们想想办法吗？有了，我听到了，谢谢小伙伴们。赛罗奥特曼、戴拿奥特曼和高斯奥特曼可以合体成为赛迦奥特曼。啊、比比东。赛迦奥特曼一定能打败托雷基亚的。传奇四奥，这这怎么会这样？还能这么合成？不行，我不服！难道我的托雷基亚就不能合成变身吗？谁能帮帮我呀？<笑>三哥，别挠了，好痒呀！你快放我下来吧。小五，只要你离开我，让我和千仞雪在一起，我就放你下来。哼，你不是三哥，你是千仞雪。我告诉你，我是不会离开三哥的。气死我了！又被你这只臭兔子识破了。那你就一直待在这里，好好享受吧。五六七，你给我看住这个臭兔子，不准放它下来！我要去找唐三。好的，千仞雪姐姐。五六七，你快放我下来！我们可是好朋友呀。
。哼，谁跟你是好朋友？我只有一个朋友，那就是千仞雪姐姐。五六七，你怎么能让千仞雪做你姐姐？你不是不喜欢她的吗？还不是都怪你让我在水是你姐姐的游戏里得出的结果是千仞雪弟弟呢。现在我只能乖乖听姐姐的话，所以我不能放你下来。那是不是只要我也是你的姐姐，你就会放我下来了？那肯定了，我五六七可是最听姐姐的话了。不过你肯定不可能成为我姐姐的，因为要得到小可爱们的同意，你才能成为我姐姐。千仞雪变成我的样子，去找三哥了。我不能让他得逞，我要出去。可是要成为五六七的姐姐，要得到小伙伴们的同意才行。好难啊，我该怎么办？臭小五，我可什么也没说，你就老实的待在这里吧。不然，等千仞雪姐姐回来，她一定会收拾我的。小镇是否想看到小丑的笑脸？马戏团世界寒山变，面具后表情你看不见。女孩你为何睁大眼？看到的虚伪实在太明显。他们距你有很多年，和你不同，他们没有明天。光明战队出击，暗黑战队出击。唐三，咱们说好的，哪个战队输了，今天的班级卫生就归哪个战队打扫。放心吧，我不会耍赖的。唐三，我先来，我的欧布奥特曼出击。太好了，冰公主，我这正好是暗黑欧布奥特曼，暗黑欧布奥特曼一定更厉害。我的欧布奥特曼居然输了。冰公主，奥特曼黑化后都会更厉害。哼，那可不一定，我的戴拿奥特曼可是战胜了暗黑戴拿。那我就用我的阿斯特龙出战。五六七，看来你的阿斯特龙也就那样。是谁给你的勇气挑战我的戴拿奥特曼了？是梁静茹吗？哼，唐三，你别得意，我的暗夜毒牙才是最强王者。才不是呢，我的赛罗奥特曼最厉害了。啊、小五，赛兔子倒是和你一个本家，那就让暗夜毒牙给他点厉害。怎么会这样？我的赛罗怎么会输呢？怎么样？就说你的赛罗不行吧，三局两胜，我们赢了。对不起，三哥，我输了。没事的，小五，我们就差一点，以后一定能赢。唐三，要不这样，明天我们再战一场，哪个队输了就打扫卫生一个月。好，明天我们一定能把你们打败。<笑>唐三，比比东他们的卡片太厉害了，这可怎么办啊？唐三，小五，我这收藏了几张奥特曼卡片，送给你们吧。哇，好厉害，谢谢你，蓉蓉。不用谢，不过唐三，我听说比比东他们也有好多特别厉害的卡片。今天他们是想骗你们打扫一个月的卫生，才故意用弱的卡片和你们战斗的。哎呀，这可怎么办？没事，小五，咱们可以让他们先出卡片，然后用最强的卡片对他们次强的卡片，用次强的卡片对他们最弱的卡片，这样就能保证赢两局。即使用最弱的卡片对他们最强的卡片输了一局，也能赢下比赛。哇，唐三你好聪明啊！唐三，你们做好打扫一个月卫生的准备了吗？哼，比比东，我们可是准备了很多厉害的卡片，哼，都比不上我的托雷基亚奥特曼。比比东，你压阵，我先来看我的实心哥莫拉。小五，千仞雪的贝利亚最弱，就交给你了。我用最强的奥特之王出战。<笑>我的奥特之王果然厉害。哼，你们竟然说我的贝利亚最弱。太过分了，我这就给他注入暗黑能量。我的贝利亚升级成为凯撒贝利亚了。千仞雪，你作弊，你怎么能用魔法呢？哼，谁作弊了？谁也没说不能用魔法啊！你这样，小伙伴们都会讨厌你的。哼，谁在意他们喜不喜欢？我才不理他们呢。小五，别怕，小伙伴们不会让千仞雪嚣张的。你的杰德奥特曼也收到能量了。太好了，我的杰德奥特曼也升级了。可恶可恶，到底是谁在和我作对，帮助臭小五？那你们也打败不了我的凯撒贝利亚。出击，杰德奥特曼！太棒了，我们又赢了。比比东，三局我们已经赢了两局，这场比赛我们赢了。哼，谁说这次是三局两胜的？这次就是看谁的卡片能战斗到最后才是胜利。你你耍赖！我就耍赖了，你能怎么着
，你们的卡片都打不过我的无敌拖雷机呀、啊，乖乖认输吧。<笑>三哥，你的高斯奥特曼和我们的卡片确实都打不过拖雷机呀、啊，这可怎么办啊？你们让我想想，我们手里的卡片还有赛罗、戴拿、高斯和欧布奥特曼，小伙伴们能帮我们想想办法吗？有了，我听到了，谢谢小伙伴们。赛罗奥特曼、戴拿奥特曼和高斯奥特曼。可以合体成为赛迦奥特曼，比比东，赛迦奥特曼一定能打败托雷基亚的。传奇四奥，这这怎么会这样？还能这么合成？不行，我不服！难道我的托雷基亚就不能合成变身吗？谁能帮帮我呀？<笑>三哥，别挠了，好痒呀！你快放我下来吧。小五，只要你离开我，让我和千仞雪在一起，我就放你下来。哼，你不是三哥。你是千仞雪，我告诉你，我是不会离开三哥的。气死我了，又被你这只臭兔子识破了，那你就一直待在这里，好好享受吧。五六七，你给我看住这个臭兔子，不准放它下来，我要去找唐三。好的，千仞雪姐姐。五六七，你快放我下来，我们可是好朋友呀。哼，谁跟你是好朋友？我只有一个朋友，那就是千仞雪姐姐。五六七，你怎么能让千仞雪做你姐姐？你不是不喜欢她的吗？还不是都怪你，让我在水是你姐姐的游戏里得出的结果是千仞雪弟弟呢。现在我只能乖乖听姐姐的话，所以我不能放你下来。那是不是只要我也是你的姐姐，你就会放我下来了？那肯定了，我五六七可是最听姐姐的话了。不过你肯定不可能成为我姐姐的，因为要得到小可爱们的同意，你才能成为我姐姐。千仞雪变成我的样子，去找三哥了。我不能让他得逞。我要出去，可是要成为五六七的姐姐，要得到小伙伴们的同意才行。好难啊，我该怎么办？臭小五，我可什么也没说，你就老实的待在这里吧，不然等千仞雪姐姐回来，她一定会收拾我的。有人在吗？哇哦，这个玩偶和我一模一样。做错东西是要受到惩罚的。不要了，终于自由了。你在这等着下一个乱碰东西的人吧。我在妈妈的肚子上建一所爱心房子。七，女生眼光就是差，我要给自己建一所大城堡。哼，我不喜欢大城堡，扔掉。好吧，那我重新建造一所科幻房子。我们的房子造好了，我建爱心房子住。走开，现在这所房子属于我了。比比东把我的房子抢走了，嘿嘿，小五好倒霉啊，我得赶紧进我的房子住。哼，你也给我走开，你的房子也被我征用了，我也没有房子住了，好倒霉啊。让我给爱心房子装修一下，先给房子刷上蓝色墙面，然后在房子里放一个篮球，最后再放一只怪兽玩具。我在科幻房子里放入神秘盲盒大礼包，再放一个，最后还放一个。小天使，就是比比东抢走了我们的房子，你快惩罚他！比比东，你为什么要抢走小五和阿七的房子？嗯，小天使，你误会了，我不是要抢走他们的房子，我只是帮他们装饰房间。装饰房间？对呀，现在房间已经装饰好了，你们可以搬进来住了。原来是这样啊，那就让我们看看你装修的房间好不好看。爱心房子，我来了。科技房子，我进。居然是蓝色的墙面、怪兽玩具，还有篮球，怎么样，小五？这些装饰好看吗？哼，一点都不好看，我才不要，统统给我扔掉！哼，小五你太过分了，我这么用心帮你装饰房间，你居然不领情！哇塞，我的房间里居然有三个盲盒大礼包，我拆这个，什么？居然是裙子，我要来合用，我再拆这个。嗯、怎么是红色的书包啊？根本就背不出去。最后一个，我拆。嗯，居然是女生的蝴蝶结。阿七，我送给你的礼物你喜欢吗？全都是女生用的东西，我一点都不喜欢。嗯，你不就是女生吗？为什么不喜欢女生的东西？比比东，你是不是傻、啊？谁告诉你我是女生的？我是男生，是男生。难怪你和小五都不喜欢我送的东西，原来是我把你们的性别搞错了。什么？比比东，你真是一个大坑货。三哥，我这里有个好东西要给你。哦，什么好东西？蓉蓉，我们不可以这样。小五又不在，你怕什么呢？蓉蓉，你是我最好的闺蜜了，你怎么能这样对我呢？三哥可是我男朋友。小五，三哥那么帅，谁不喜欢呢？三哥不能只属于你一个人，三哥是我的，我的。好了，不要吵了，蓉蓉，我喜欢的是小五。哼<笑>。
，三哥，这样不公平，你让我俩比试一下，谁最漂亮，你就是谁的。三哥，就按照他说的办吧。那我先来了。一副琵琶走琴弦，我做戏子都太前，怎将情话递心间？白发亭中戏百年。我的粉丝最多了，都特别爱我。我赢定了。我说他星空，看日落，不如看我的眼眸。用心每分每秒，在身旁为我听。结果很明显了吧？你不配做我的好闺蜜了。预备备，五六七，走！普通的，亲爱的，性感的，老公，可爱的，小哥哥，御姐的，臭弟弟，女汉子的，过来，叫爸爸，爷爷爷。同学们，学校从今天开始放假。老师怎么才开学就又要放假呀？最近大陆上出现了僵尸，放假是为了同学们的安全。现在老师在给你们每人发一颗传讯猪，遇到僵尸就用它通知比比东校长。老师，这个真的有用吗？僵尸来了，僵尸在哪里？戴沐白，我来救你了。比比东校长，僵尸没有来，我这不是不知道这个传讯猪是不是好用吗？所以就先试一下。同学们，这个传讯珠是需要能量的，没有僵尸的时候，千万不要乱按。就是这个能量很难收集的，一定不要浪费。好了好了，知道了，我们真啰嗦。<笑>唐三，你用过这个传讯珠吗？真的特别好玩，只要一喊，比比东校长就会跑过来。戴老大，我没用过，老师不是不让我们乱用传讯珠吗？那我们一起来试试吧。可是可是，比比东校长年龄这么大了，跑来跑去会很累的，还是不要了吧。没关系的，你看我的，比比东校长，僵尸来了，僵尸来了，戴沐白，我来救你了，快告诉我僵尸在哪里？<笑>比比东校长，没有僵尸，我就是看看这个传讯中有没有失灵，你快回去吧。怎么又是假的？戴沐白，我很忙的，我要研究消灭僵尸的药水，还要保护很多同学，下次你可千万别乱喊了。好了好了，我知道了。戴老大，比比东校长说的对，他很忙的。我们学校有很多同学都需要他来保护，你就别再捉弄他了。没关系的，唐三，比比东校长就是应该多运动运动。你怎么这样呀？现在斗罗大陆这么危险，你还在恶作剧，这样小朋友们都会给你零分的。我觉得小朋友们都喜欢看比比东跑步，不信你问问小朋友们，喜欢看比比东跑步的。就发送一一告诉我。小五，小五，你在家吗？戴老大，你找我有什么事？你在家里是怎么玩的？我在家里玩手机呢，这几天太危险，不能乱跑。我有一个好主意，不如我们来捉弄一下比比东吧。这样做不太好吧？刚刚我问了小朋友，他们都想看比比东跑步，算了，我自己来。僵尸来了，小五就是这样。戴沐白，我来了。僵尸在哪里？根本就没有僵尸，我骗你的！你真是个不诚实的孩子，我走了。这个比比东也太小气了，我觉得你不该捉弄他。小吴，你怎么和唐三一样啰嗦？算了，我去找竹青妹妹玩。二个新款战术。Oh my god！ 僵尸，僵尸来了！小朋友们，你们觉得比比东还会来做弹幕白吗？唐三哥哥，我们去约会吧。小五你自己去吧，我要看小妹妹的视频了。什么小妹妹呀、啊？三哥你再这样的话，我就去跟奥斯卡约会。那你去吧。真是气死我了。奥斯卡，我们去约会吧。小五你快走开，我要看小妹妹的视频了。又是这个小妹妹，我倒是要看看，我就不信了。难道还有比我小五更可爱的女孩吗？小五，你是比不上暖暖小妹妹的。不信的话，就去 PK 模式里跟她比一比啊。赢的话，我就跟你约会。你就比，我才不怕呢。他先来吧。怎么的你一起打破神经，吹着风和你感觉好的曾经，看星空就当在好莱坞圣地。You don't know the just t h i n you and me。轮到我了。爱上你就像牛奶上。的面包，天生就一对，遇见了才甩不掉。这种搭配不多不少，甜蜜的刚刚好，可笑是幸福只属配方。那我们哪个是真的？啊，又不是。哎，你这再猜嘛。啊。下次变身，记得声音也要变哦。<笑>黑精灵，你快离我们远点！是啊，你的黑色会把我们漂亮的颜色弄脏的。<笑>
，黑色能量最没用了，大家都不喜欢黑色能量，你快点走吧。你不走，那我们走。蓝精灵，红精灵，我们快走吧，不然会被污染的。哼，凭什么说我的黑色能量最没用？我的黑色能量才是最好的，我这就去证明自己。黑色小精灵太讨厌了，小伙伴们都喜欢我们漂亮的彩虹。七色，偏偏他一个黑精灵非要和我们在一起。咦，天怎么黑了？好像是太阳公公不见了，我们快去看看。哎呀，太阳公公，你怎么变成黑色的了？小精灵们，事情是这样的。太阳公公，你怎么了？黑精灵，刚才刮大风。我好像感冒了，身上有点冷。没事的，太阳公公，我的黑色能量可厉害了，我帮你。黑色魔法。我我怎么变成黑色的了？这下天都黑了。对不起呀、啊，太阳公公，我没想到会是这样。算了，你还是离开吧，你的黑色能量帮不了我。我就说嘛，黑精灵最没用了，大家都不喜欢黑色能量，还是我来帮助太阳公公吧。快停下，绿精灵，太阳公公是红色的，你的绿色能量会把太阳公公变成绿色，还是我来帮助太阳公公吧。红色魔法，太好了，我终于恢复颜色了，谢谢你们。美人鱼哥哥，你怎么在这哭啊？黑精灵妹妹，我的家被污染了，看起来太脏了，我都没法回家了。放心，这个交给我吧，我的黑色能量可厉害了，黑色魔法。啊、我的家怎么变成黑色的了？还不如刚才呢。美人鱼哥哥，真的对不起，我只是想帮你。算了，你走吧，我不怪你。哎呀，河水怎么变成黑色的了？绿精灵，刚才黑精灵帮我清理河水。结果就变得这么黑了，我该怎么办啊？黑色最脏了，怎么能让黑精灵帮忙呢？是啊，河水是蓝色的，当然得是我蓝精灵才能帮你。看我的蓝色魔法！哇，我的家又变干净了。小精灵妹妹，谢谢你们。我好想帮助别人，可是怎么总帮到忙呢？哎，好难过呀！啊，大树爷爷，你怎么了？秋天了。我的叶子都黄了，我好难过，总感觉自己太老了。大树爷爷，也许我的黑色能量能帮助你。真的吗？那我试试，黑色魔法。哎呀，我的叶子怎么都变成黑色的了？这也太难看了。对不起，大树爷爷，看来我又帮到忙了。黑精灵都跟你说了，大家都不喜欢黑色能量，你就是不听。大树爷爷，我是绿精灵，我来帮你吧。绿色魔法，太好了，我终于恢复年轻，变成绿色了，太谢谢你们了。哎，难道我真的就一点用都没有吗？咦，小蝙蝠，你不是晚上才出来，白天睡觉吗？怎么现在就出来了？小精灵们，你们快帮帮我吧！我想睡觉，可是我睡觉的山洞太亮了，我根本睡不着。谁能帮我把山洞变暗啊？变暗，这个我们可能没法帮你。是啊，我们的颜色都很亮，没法变暗。不对啊，只要把山洞变成黑色，不就可以吗？黑精灵，你别伤心了，这次只有你才能帮助小蝙蝠了。什么？我真的能帮助别人吗？我总帮到忙。黑精灵，这次真的只有你才可以。我发现原来你的黑色能量也是能帮助别人的。你快去试试吧。好吧，那我去试试。黑色魔法。哇，太好了，我可以好好睡觉了。谢谢你，黑精灵。太棒了，我也能帮助别人了。我的黑色能量也是有用的。爱你古怪早安香，爱你单身的模样，爱你都没有对象，但想我月亮。爱你破烂的衣裳，不能穿上情侣装。爱你喝狗那么香，走上大街上去吗？配吗？这单身做的梦，咒骂咒啊，却换来一场空。这那黑夜中的寂寞。男人真是个单身狗，唐三是我的。<笑>
，你别在这里丢人了，这也太难听了。行了，没人喜欢小五了，小伙伴们都会给小五唱歌打零分的。李李东，你走开！我最喜欢的是小五，小伙伴们都会给小五唱歌打一分。没想到小五的音乐天赋只有五十分。小五，你太过分了！昨天赢了我的妹妹林公主，还让她去扫地；今天你又赢了我的妹妹冰公主，还让她去扫厕所，真是气死我了！现在我一定要帮他们赢回来，你敢不敢跟我比一比啊？哼，有什么不敢的？比就比，谁怕谁啊？输的人扫一年的厕所。你开始吧，我先来。我牵吹晚风的人，吹上了落日的飞灯。轮到我啦。妈妈，快来帮我穿衣服。好的，来了来了。妈妈，你帮我算算是。好的。妈妈，你喂我吃饭。好，我喂你。小红俊，你太过分了，怎么连吃饭也让妈妈喂？我就要妈妈喂。别吵了，小红俊，来，妈妈喂你吃。吃完了，小红俊和姐姐一起去上学吧。姐姐，我不想走路，你背我去学校吧。哼，我才不背你呢！你要是不去，我自己去。你给我回来，妈妈，你快来。小红俊，你怎么还没去学校？都怪姐姐，我让她背我去学校，她就是不肯。小红俊，你已经长大了，应该学会自己去学校了。我不要，我不要，妈妈，你背我吧，我真的不想走路。好吧，只有这一次，下次你可要自己去学校。知道了，知道了，妈妈，我们快走吧，上学要迟到了。妈妈，你怎么还不来接我？妈妈有事要离开几天，你和姐姐一起回家吧。还有，记得照顾好自己。妈妈，妈妈怎么能这样？真是太过分了。好了，小红俊，我们一起回家吧。哎呀，走路好累啊，姐姐，我要泡脚，你快给我倒洗脚水。我不要，想洗自己当，我还得写作业呢。姐姐，你为什么不帮我？哼，那我不洗了。喵喵喵，真好吃。姐姐，我也要吃。不行，你不许吃。为什么呀？连蛋糕也不让我吃。哼，我要打电话告诉妈妈。谁不让你吃了？我是让你先去洗脸洗手。我们要做讲卫生的好孩子。可是我不会，以前都是妈妈帮我洗的。姐姐，你能帮我洗吗？不可以，自己的事情自己做，我才不会帮你呢。那我不洗了。喵喵喵，真好吃。小红俊，你也太不讲卫生了。我想怎么样就怎么样，你管不着。哼，我不管你了。我的肚子好疼呀。小红俊，你怎么了？走，姐姐带你去医院。小红俊，没事吧？啊，没事，就是吃坏肚子了。小红俊，以后记得吃饭前要洗手。知道了，妈妈，都怪我没有照顾好弟弟，你批评我吧。没错，妈妈，快教训姐姐吧，她什么事情也不帮我做。小五，妈妈不怪你，你已经做得很好了。来，快让妈妈亲亲你。妈妈，我也想要亲亲。不给，小红俊，你怎么还没认识到错误？小五只比你大一岁就能照顾好自己，可你呢，连洗手都不会，什么奖励都没有。妈妈，我错了，以后一定向姐姐学习，自己的事情自己做，你就原谅我吧，这样才对吗？小朋友们，你们一定要自己的事情自己做，千万不要像小红军这样哦。我们下期再见。胡萝卜，胡萝卜，我小五最爱吃胡萝卜了。老板，我要买胡萝卜。不好意思，小姑娘，胡萝卜卖完了，改天再来吧。可是我今天就很饿啊。太好了，王墨，你能把胡萝卜给我吃吗？不行，小五，这是我好不容易才抢到的，我是要去喂我们叶萝莉最可爱的兔子美情兔的。萝莉，你手里拿的胡萝卜能给我吃吗？不行，小五，这是给秦公主新养的宠物美情兔吃的，它真的太可爱了，每个人都想去喂它呢。可是我真的好想吃胡萝卜，难道所有的胡萝卜都拿去喂那个美情兔了吗？当然了，美情兔那么可爱，大家都排着队喂呢。我跟你说了，小五，我也要去排队了。那个美情兔真的有这么可爱吗？难道比我小五还可爱吗？我现在就去看看。美情兔，你真是太过分了，居然抢走了所有的胡萝卜，一根也不给我留。我现在就跟你比一比，要是我赢了，就把所有的胡萝卜都给我吃。那好吧，小五，你看好了。恋恋生活，天天祝你好运连连，幸福健康，笑容满满。
糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵啦？天空真的好大，蓝色梦想我的家，小小丫头烦恼不怕，紫色翅膀对我出发、呃。你们这是怎么了？怎么吐成这样？阿七在里边唱歌，唱得太难听了，我的饭算是白吃了，都给吐出来了。五六七唱歌有那么难听吗？我们也去听听。高比里，所有的爱情，也许当初不该如此。小五美人鱼，快去给我洗衣服。好的，比比东女王。小五美人鱼，快去给我买菜做饭。好的，比比东女王。小五美人鱼，快去给我把作业写了。好的，比比东女王。哎呀，太舒服了！我应该再弄些小五美人鱼，这样以后我什么都不需要自己做了。小五美人鱼跑哪去了呢？美人鱼族长爷爷找遍大海都没找到。咦，小五美人鱼，你怎么在这？族长爷爷正……我要去打扫卫生，打扫卫生。怎么回事？小五美人鱼怎么不理我？小五美人鱼，我要去搬东西，搬东西。这是怎么回事？怎么有两个美人鱼小五？我要去买菜，给比比东女王做饭。比比东，哼，这肯定是比比东搞的鬼。小五美人鱼，去给我拿瓶可乐。好的，比比东女王。比比东，你是不是把小五美人鱼抓起来了？没有啊，我没有抓小五美人鱼呀、啊。比比东女王，你要的可乐？你还说没有？你看小五美人鱼不就在这吗？这个，这个。比比东女王，饭做好了。比比东女王，衣服洗好了。比比东女王，作业做好了。什么？怎么这么多小五美人鱼？比比东，你太过分了！你到底对小五美人鱼做了什么？唐三，你冤枉我了。这些都是我在五六七那里买到的美人鱼佣人，他们很听话，能帮我做家务，所以我就多买了几个。现在满大街都是这种小五美人鱼佣人。什么？我现在就去找五六七看看到底是怎么回事。卖美人鱼佣人了，听话勤快的美人鱼佣人。五六七，你怎么会有这么多小五美人鱼？唐三，我这可是商业机密，无可奉告。你要想买美人鱼，佣人我给你打八折。五六七，美人鱼族长爷爷在满世界找小五美人鱼，你如果抓了小五美人鱼，小心族长爷爷把你抓回大海喂鲨鱼。唐三，你别瞎说，我可没抓小五美人鱼。事情是这样的，昨天刮台风，我今天早晨去海边想捡些贝壳，结果就看到小五美人鱼晕倒在海边。我担心他有危险，就把他救回家里。结果不知道为什么，他醒来后就不断的分出新的小五美人鱼。我家都装不下了，所以我才卖些小五美人鱼的，分身换点零花钱。原来是这样，我这就去告诉族长爷爷。族长爷爷，你看小五美人鱼现在还在不断的制造着分身，他这是怎么了？分身术是小五遇到危险的本能魔法。估计是昨晚的台风让小五受到了惊吓，我这就用魔法恢复他的神智。五六七，唐三哥哥，谢谢你们救了我，不然我还不知道要迷失多久呢。不用谢，这是我们应该做的。嗯，我的小五美人鱼佣人呢？难道是一次性的？可恶的五六七，我要让他赔钱。到底是谁把我昨天刚买的裙子给弄脏了？我看到了，是唐三干的。他把你的裙子扔在地上，还踩了两脚。小五别生气，我再给你买一件更漂亮的裙子，好不好？小五，这可是你要参加晚会时要穿的呀，一定要唐三赔给你，还要罚他跪榴莲。<笑>小五，你要我怎么样做都行，只要你不生气，哪怕是去跪榴莲、跪键盘。三哥，没关系的，脏了去洗一下就可以了，我不会罚你的。好了，现在我去给你做炸鸡翅了，你等着。<笑>到底是谁弄脏了小五的衣服呢？原来告诉小五真相，他不生气呀，还给做炸鸡翅，太好了。如果我承认了裙子是我弄脏的，岂不是可以吃到好吃的？<笑>小五，小五，我想告诉你一个真相，其实裙子是我踩的，是我弄脏的。我刚才怕你生气。
，所以说是唐三干的。现在我承认错误了，你是不是也给我做一份炸鸡翅啊？什么？原来是你弄脏了我的衣服，还诬陷三哥。你给我赔一件新的，快去，还要罚你跪榴莲跪键盘，不然我不会原谅你的五六七。为什么啊？这不公平。为什么说你弄脏的衣服，小五给你做好吃的，而我承认了就要罚我啊？因为你说谎了，说谎的孩子就应该受到惩罚，而且小朋友们还可能会丢狗头给你哦。